Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel English for Today. How are you all? Hope all of you are fine. আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে অর্থাৎ এইসএসসি পরীক্ষার্থী যারা তোমরা খুবই পরীক্ষা নিয়ে চিন্তিত আছো কিন্তু কথা হচ্ছে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পরীক্ষার আগে তোমাদের এক এক করে গ্রামার আইটেমগুলো দেব যাতে করে তোমাদের একদম গ্রামারগুলো সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার একটা কনসেপশন হয় যে কারণে গ্রামার ক্লাস দিচ্ছি এর আগে আমরা তিন থেকে চারটি ক্লাস অলরেডি নিয়েছি আজকে যে ক্লাসটা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কানেক্টর অর্থাৎ তোমাদের একটা গ্রামার আইটেম আছে সেটা হচ্ছে কানেক্টর তো কানেক্টরগুলো আমরা কীভাবে একদম ইজি ওয়েতে করতে পারি সেটাই আমরা আজকে দেখব ঠিক আছে এখন কানেক্টর করার সময় তোমাকে কী কথা ভাবতে হবে ভাবতে হবে যে পুরো প্যাসেজটা তোমাকে পড়তে হবে ফার্স্ট অফ অল একদম পুরো প্যাসেজটা তোমাকে ভালো করে রিডিং পড়তে হবে আর কানেক্টর হচ্ছে এরকম যে একটা সেন্টেন্সের পর যখন আরেকটা সেন্টেন্স শুরু হবে ঠিক তখন আমরা কী ধরনের ওখানে কানেক্টর অর্থাৎ কী ধরনের ওয়ার্ড দিলে কী ধরনের অ্যাডভার বলো কী ধরনের কনজাংশন বলো অর্থাৎ কী ওয়ার্ডটা দিলে ওই প্রথম সেন্টেন্স সাথে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের একটা কি হবে একটা সমন্বয় হবে যে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা কী ধরনের এটা কি একটা রেজাল্ট জাতীয় কথা ফলাফল নাকি একটা কারণ না ওভারঅল একটা কোনো বিষয়ের উপর একটা থিম জাতীয় কথা নাকি কোনো ঘটনা বর্ণা জাতীয় কথা নাকি অতিরিক্ত আরও কিছু তথ্য দিচ্ছি এরকম নাকি মানে এ কী ধরনের কথা কী ধরনের সেন্টেন্স ওটা এক যেমন আমরা তোমাকে বললাম না এখানে আসলাম তারপর সে চলে গেল এই যে বললাম আমি আসলাম তারপর সে চলে গেল এই যে তারপর দিয়ে কিন্তু সেন্টেন্সটাকে আমরা একটু ক্লারিফাই করলাম যে তারপর সে চলে গেল এটা কিন্তু এইভাবে হবে আমি আসলাম সে চলে গেল যখনই আমরা দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে বা একটা সেন্টেন্সের শেষে আর একটা সেন্টেন্সের শুরুতে যখন দিলাম তারপর দেন এটা দেওয়ার থেকে কী হলো সেন্টেন্সটা একদম পরিষ্কার করে বোঝা গেল একদম ই হলো তাই না অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্সের যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে ওয়ার্ডগুলি ইউজ করা হয় সেই ওয়ার্ডগুলি হচ্ছে কানেক্টর দেখো এখানে আমি বোর্ডে একটা প্যাসেজ লিখে রেখেছি তো এই প্যাসেজটা হচ্ছে দু সালে ঢাকা বোর্ডে এসছিল আবার দুই সালে সিলেট বোর্ডে এসছিল এই প্যাসেজটা এই প্যাসেজটা দেখো তো এই প্যাসেজটা একটা কী নিয়ে ট্রিস অর্থাৎ এখানে গাছ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে গাছ সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে আর প্যাসেজটা প্রথমেই আমাদের কাজটা কি প্যাসেজটা ভালো করে একটু পড়ব ঠিক আছে তাহলে দেখো কি বলেছে ট্রিস আর আ ভাইটাল পার্ট অফ আর ইনভারনমেন্ট ট্রিস হচ্ছে আমাদের পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দে বেয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট এই যে কথাটা এটা হচ্ছে ট্রিস একটা ভাইটাল পার্ট গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমাদের কিসের এনভারনমেন্টের দে বেয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট মূলত এটা কি করে ক্লাইমেটের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাহলে মূলত ইংলিশটা আমরা কি বা প্রকৃত পক্ষে ইংলিশগুলো আমরা কি জানি এগুলো ইংলিশগুলো হচ্ছে ইনফ্যাক্ট ইনডিট হ্যাঁ এই ধরনের ইংলিশগুলো আমরা জানি হ্যাঁ তাহলে আমরা কী দিতে পারি এখানে ইনফ্যাক্ট কী দিব দেখো ইনফ্যাক্ট ইন ইনফ্যাক্ট মূলত এটা হচ্ছে কি দে বেয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট ওকে তারপরে এই সেন্টেন্সটার সাথে এখন দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি মিলটা কোথায় দেখো উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য বললাম টিস হচ্ছে আমাদের পরিবেশে একটা ভাইটাল পার্ট এটা পরিবেশের উপর গ্রেট ইম্প্যাক্ট তাহলে কি করো তাহলে কি বলা হচ্ছে এখানে উই আর নট কাইন্ড তাহলে এত কিছু করছে তারপরে আমরা গাছের প্রতি কি না কি না বলো গাছের প্রতি আমরা যত্নশীল না দয়ালু না হ্যাঁ কেয়ারফুল না তাহলে কি বললাম তবু বা বাট কিন্তু আমরা কি না দেখো বাট বাট উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাম আমরা এটার প্রতি যত্নশীল না ওকে এরপর আবার কি বলেছে দেখো উই ডেস্ট্রয় ট্রিস অ্যাট্রে যত্নশীল তো না বরং আমরা কি করছি গাছকে ডেস্ট্রয় করে ফেলছি ধ্বংস করছি বরং ইংলিশটা হচ্ছে কি রাদার কি হবে রাদার বরং উই ডেস্ট্রয় ট্রিস অ্যাট্রে বরং আমরা গাছকে ধ্বংস করছি দেখুন এই যে তিনটা কারেক্টার আমরা ইউজ করলাম এই তিনটা কারেক্টারের মধ্যে কী দেখলাম দেখলাম প্রথম সেন্টেন্সটা পড়াবো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা পড়লাম ওইটা কী ধরনের সেন্টেন্স ঠিক সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা যে বাংলা কথা যখন বলি বিভিন্ন ধরনের কথা বলে অলঙ্কার ইউজ করি কথাকে সুন্দর করার জন্য সেন্টেন্সকে বোঝানোর জন্য কি জাতীয় কথা বলে সেন্টেন্সকে আরেকটু পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য সুন্দর করার জন্য হ্যাঁ যুক্তিযুক্তভাবে কথাগুলো বলার জন্য যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে থাকে একটা সেন্টেন্স শেষ আর একটা সেন্টেন্স শুরুতে সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে কানেক্টর এটা কিন্তু ডিপেন্ড এটার উপরে কিন্তু কথার মাধুর্য সেন্টেন্সের মাধুর্য নির্ভর করে ঠিক আছে এখন দেখো তাহলে কি বলছি ট্রিস আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আর এনভারনমেন্ট ওকে মূলত এটা হচ্ছে বেয়ার করে এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট ওকে তারপরে কি হলো বাট কিন্তু উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম আমরা এটার প্রতি কাইন্ড না এবং
এই যে এগুলো করলাম করার পর কি হলো ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অফ গ্রিন হাউস এফেক্ট একদিন আমাদের দেশ কি হবে গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলাফলটা ভোগ করবে তাহলে এই যে এগুলো করার ফলে কি হবে ফলে ফলে ইংলিশ কি অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট দেখো অ্যাজ আ অ্যাজ আ রেজাল্ট ফলে কি হবে ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অফ গ্রিন হাউস এফেক্ট কবলে পড়বে ওকে আওয়ার্স ইজ এন তারপরে কি বলছে কবলে পড়বো ওকে তারপরে আওয়ার্স ইজ এন এগ্রিকালচার কান্ট্রি আওয়ার ইকোনমি অন ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার যেহেতু আমার দেশটা এগ্রিকালচার কান্ট্রি তাই তো আমাদের ইকোনমিকটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর এগ্রিকালচারের উপর তাহলে যেহেতু আমরা সামনে সিন্স দিতে পারি অ্যাস দিতে পারি ইচ্ছা তোমার তাহলে অ্যাস যেহেতু আওয়ার্স ইজ এন এগ্রিকালচার কান্ট্রি আওয়ার কান্ট্রি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার ওকে নাও ড্যাশ ট্রিস প্লে এ ভাইটাল রোল অন দ্য ক্লাইমেট তাহলে আমরা কি বলতে এখন বললাম যে এটা আমাদের প্রথমত আমরা বলতে ট্রিস এখন কি কি করে যখন আমরা কোনো ঘটনা বা কোনো কিছুর কারণ বা কোনো কিছুর সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলতে তখন আমরা এক এক করে বর্ণনা করে থাকি তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি ফার্স্টলি কি দিতে পারি দেখো ফার্স্টলি ফার্স্টলি ট্রিস প্লেস এ ভাইটাল রোল অন দ্য ক্লাইমেট ট্রিস হচ্ছে আমাদের জলবায়ুর উপর কি করে ভাইটাল রোল প্লে করে ওকে তারপর কি করে ট্রিস আমাদের মাটিকে শক্ত করে এবং প্রোটেক্টেড এটাকে রক্ষা করে তারপর তাহলে আমরা এদের জন্য দিতে পারি সেকেন্ডলি কি দিতে পারি সেকেন্ডলি সেকেন্ডলি ট্রিস কেপ সয়েল স্ট্রং অ্যান্ড প্রোটেক্টেড ওকে আচ্ছা তারপর দেখো গাছ সম্পর্কে কিন্তু বারবার বলছি ট্রিস কী কী করে তারপর ট্রিস সেভ আস ফ্রম ফ্লাড অ্যান্ড মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটি ট্রিস আমাদেরকে বন্যা এবং অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে এটাও কিন্তু একটা তথ্য দিচ্ছি তাই না তাহলে এটাকে আমরা দিতে পারি থার্ডলি কি দিতে পারি দেখো থার্ডলি থার্ডলি ট্রিস সেভ আস ফ্রম ফ্লাড অ্যান্ড মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামাইটিস ওকে নাও ট্রিস প্রোভাইড আস টিম্বার এরপরও বলছে ফার্স্ট লেটা করে সেকেন্ড লেটা করে থার্ড লেটা হলো ওকে তারপর আরও কাজ করে ট্রিস প্রোভাইড করে আমাদের টিম্বার দেয় প্রোভাইড করে হুইস এগুলো যা আমাদের স্পেশালি দরকার হয় কনস্ট্রাকশন হওয়া এবং ফার্নিচার মেকিং ফার্নিচারের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে এটা সম্পর্কে আরও আমরা ফার্স্ট লি সেকেন্ডলি থার্ড লি দিয়ে ফেলছি এখন আমরা কী দিতে পারি পাশাপাশি আরও কী করে থাকে দেখো ডিসাইজ বিসাইজ দিতে পারি এখানে এডিশন দিতে পারি ফার্দার মোড় দিতে পারি এটা কাজ এগুলো করছে ঠিক আছে কনস্ট্রাকশন করছে এই জন্য এত কিছু করার জন্যে আমরা কিন্তু বলছি যে ট্রিস হচ্ছে আমাদের বেস্ট প্যান তাই জন্য দেড়শ হয়ে বলতে পারো সো দিতে পারো সো তাহলে কী হলো দেখো সো ট্রিস আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড এই জন্যই গাছ আমাদের প্রকৃত বন্ধু এখন কথা হচ্ছে এই যে একটু বাংলাটা নিজের মতো করে করে সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্স দ্বিতীয় সেন্টেন্স পড়ে ওই সেন্টেন্সের মাঝখানে কি দিলে ওই সেন্টেন্স পরের সেন্টেন্স একদম ফলপ্রসূ হবে অর্থাৎ বোঝা যাবে এটা কি বর্ণনা করছি না কোনো কারণ ব্যাখ্যা করছি নাকি কোনো রেজাল্ট জাতীয় ফলাফল জাতীয় কথা বলছি নাকি সো বা পরিশেষে এরকম আফ্ট এরকম কথা বলছি কী ধরনের কথা বলছি ঠিক সেই ধরনের কানেক্ট ইউজ করবো এই যে কানেক্ট হয়ে তোমাদের লিস্টটা একটু পড়ে নেবে আমার কিন্তু এতে কানেক্টরের লিস্ট তোমাদের একটা প্যাস এই পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ যে কি কী কানেক্টরগুলো আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি এখানে বা দিলে এই ধরনের সেন তো তোমার বোর্ড কোশ্চেনগুলো সলভ করে দেখবা যে একই ধরনের বারবার ঘুরিয়ে ফিরে আসছে জাস্ট কয়েকটা কানেক্টর তোমাদেরকে মনে রাখলেই হবে যে এইগুলো ওয়ার্ডগুলো ইউজ হয় ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং এই ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখে বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেনগুলো নিজে নিজে সলভ করো ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে নতুন আর একটা গ্রামার আইটেম নিয়ে অর্থাৎ তোমাদের এই সিটিতে যা আসবে ওরকম একটা গ্রামার আইটেম নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আবার হাজির হবো থ্যাংকস টু অল